इलेवेंथ प्रॉब्लम एवेल्युएट इंटरग्रल थ्री बाई रूट ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स हियर सोल्यूशन आई इज इक्वल टू इंटरग्रल थ्री बाय नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स टेक नाइन कॉमन हियर मीन्स थ्री वन बाई थ्री इंटरग्रल थ्री बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई नाइन डी एक्स इस थ्री थ्री गेट्स कैंसिल सो वी हैव इंटरग्रल वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री ओल स्क्वायर डी एक्स नाउ वी हैव द फार्मूला इंटरग्रल वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स दिस इज कॉन्स एच इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटरग्रेशन so this we can write cos h inverse x by 1 by 3 so this is equal to cos h inverse 3x plus constant of integration now let us move to the next problem that is problem number 12 so 12 problem integral साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स ओके सोल्यूशन लेटस से आई इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स it is in the form of sin a cos b suppose two sin a cos b is there that product can be changed into the sum so using transformations so we have the formula 2 sin a cos b equals to sin of a plus b plus sin of a minus b using this product rule so now multiply 2 and divide by 2 in order to apply that formula so now 1 by 2 integral 2 sin mx cos nx dx this is a this is b so now for we can write half times integral of sin of mx plus nx that is m plus n x plus sin of a minus b sin m minus n of x so dx we can now we can separate the brackets this is equal to half times integral of sin of m plus n times x dx plus integral sin of m minus n x dx now what is the integral of sin of m plus n x dx that is minus cos of m plus n x by derivative of m plus n x is m plus n so we write half times integral of this one is minus cos of m plus n of x by m plus n this also minus cos of m minus n of x by m minus n take minus common so minus of this is cos of m plus n x by m plus n 
plus cos of m minus n of x by m minus n plus constant of integration. Thirteenth problem evaluate integral of sin mx sin nx dx. Now solution follows i is equal to integral of sin mx sin n x d x. We have the formula 2 sin a sin b, 2 sin a sin b is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b. Multiply to divide by 2. This we can write 1 by 2 times integral of 2 sin mx sin nx dx. Now, this can be written in terms of cos functions. So, of integral of so cos of m minus n of x minus cos of m plus n of x dx. Now, this we can write of integral of cos m minus n x dx minus integral cos m plus n x dx. This is of times integral of cos is sin. So, sin m minus n of x by m minus n and minus this is sin of m plus n x by m plus n plus constant of dif dif integration, not differentiation, integration. Now, 14th one, evaluate integral of cos m x cos n x d x, cos m x cos n x. This is 2 cos a cos b form. 2 cos a cos b means cos of a minus b plus cos of a plus b. So, solution i equals to integral cos m x cos n x d x. We know that 2 cos a cos b is equal to cos of a minus b plus cos of a plus b. So, multiply to divide by 2. So, we write this is equal to 1 by 2 times integral 2 cos m x cos n x d x. Now, this of integral of cos of m minus n of x plus cos of m plus n of x dx. So, now we can separate it of integral of cos m minus n x dx plus integral cos m plus n x dx. 
वॉट इज द इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स दट इज साइन एक्स सो ऑफ दिस इज साइन एम माइनस एन एक्स बाई एम माइनस एन प्लस साइन एम प्लस एन ऑफ एक्स बाई एम प्लस एन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटग्रेशन